हेलो वेलकम टू माय लाइव क्लास शॉकल के लाइव क्लास से शागुतम आज के हमरे इन्शाल्लाह जो था रीति को था बोल बो नंबर सिस्टम नहीं है तो गोत्तो क्लास से हमरा शेष करे चिलाम आईसीटी थर्ड चैप्टर नंबर सिस्टम में कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम तो मोटा मोटी हमरा कंप्लीट करे ची बारूदी कन्वर्शन दशमिक थे के बाइनरी दशमिक थे के ऑक्टल दशमिक थे के हेक्साडेसिमल बाइनरी थे के दशमिक डेसिमल ऑक्टल थे के डेसिमल एवं हेक्साडेसिमल थे के डेसिमल ऐसा रा बाइनरी थे के ऑक्टल हेक्साडेसिमल ऑक्टल थे के बाइनरी हेक्साडेसिमल थे के बाइनरी एक बार ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ये टोटल बारूटा नि� बैनारी जो भी गुण भाग चार्टई आट हमारे एच एस सी सिलेबासे रो बनारी जो एवं बैनारी वियोग तो बैनारी जो वियोग आज के आलोचना करब हलो दर परिपूरक आलोचना करब हलो दर परिपूरक एड़ाओ आलोचना करब विभिन्न कोडगुली नहीं बी सी डी कोड इ बी सी डी कोड ये कोडगुली नहीं एक कथा बोल तो लेट्सी चलो आम्रा शुरू कोरी आर एकों जरा लाइवे उपस्थित आच्छो तारा आम्रा के एक टू कमेंट्स करो जानो करा करो उपस्थित आम्रा शुरू कोरे दी तो प्रथमी देख बोलो बाइनरी जोक सदमान थैंक यू थकर जोनो तो आज के आम्रा बाइनरी जोक बाइनरी जोक टके आगे आम्रा देख बो तो आम्रा एक टू शू हमें तो कैमरा टा घूरिए देखा थी। हमरे प्रथम ही देख बोलो बाइनरी जोग। तो बाइनरी जोगेर ये टा होलो जीरो प्लस जीरो मानी होलो जीरो, जीरो प्लस वन मानी होलो वन, वन प्लस जीरो मानी होलो वन एवं वन प्लस वन मानी होलो जीरो एवं कैरी वन। ये टा होलो बैनारी जोगर फर्मूला तो आप बनारी जो करते हम आसले फर्मूला अनुजाई क्ज करते हैं तो से फर एक्साम्पल के देा हलो दे हलो वान जिरो वान यम एक दे जस्ट तर दे हलो वन 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 ये जो करब तो एक्चुअलि जो करब क्यों एक ख्याल करी तो ये खाने बोला है ऐसे वन प्लस वन मनी होलो जीरो कैरी थक बे वन तले ये खाने वन प्लस वन मनी होलो जीरो कैरी थक बे वन हम लोग तो कैरी वन थोड़े नहीं तब वो जीरो प्लस वन मनी होला ना जाने वन आर वो जी कैरी वन वो ही कैरी वन आर वन मनी होलो आबर जीरो आबर कैरी वन आबर कैरी वन तले वन आरेक्टा कैरी हुए थे जो वन वन जो कराते शेटा अब हम लोग इखने लिख लाम तब इर पर ए कैरी वन आरे वन जो कुल्ले हाय हुलो जीरो तब रे इखने हाय कैरी वन तले आंसर टा दारा लो हुलो वन जीरो वन जीरो जीरो अच्छा हम लोग जिनिस्टा के आवार एक टू बुझा चेस्टा कोडी वन प्लस वन मने हुलो जीरो भलो को वन एवं एक कैरी वन मानी होलो आबर जीरो आबर थक लो कैरी वन अच्छा तब फिर वन प्लस वन मानी होलो जीरो कैरी थक लो वन थक लो वो ही जीरो आर ए वन मानी होलो वन तो ए जे कैरी वन ए कैरी वन आर ए वन मानी होलो आबर जीरो थक लो कैरी वन ए होला हमारे बाइनरी जो कोरण नियम ए छाला हमारा � कोरी जीरो 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 डबल वन एक तो उल्टा कोरे कोरी देखिए की है जीरो प्लस जीरो मने जीरो प्लस वन मने वन वन प्लस जीरो 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 मने वन बाह शब्द गुले वन कोन कैरी रिफ़ेज़ल नहीं तले हम लोग आरेक तो कोरी डबल वन डबल जीरो वन तार पड़े होलो 
আমরা ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তাহলে আমরা এবার করি ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান জিরো ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা এবার একটু যোগ করি ওয়ান ওয়ান যোগ করলে হয় হলো জিরো থাকে হলো ক্যারি ওয়ান তারপরে এই ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় হলো ওয়ান আর ক্যারি ওয়ান তাহলে আবার জিরো আবার ক্যারি ওয়ান আবার জিরো যোগ করলো ওয়ান ওয়ান আর ক্যারি ওয়ান মানে হলো জিরো আবার ক্যারি ওয়ান ক্যারি ওয়ান আর জিরো মানে হলো ওয়ান ক্যারি ওয়ান জিরো মানে ওয়ান আর ক্যারি ওয়ান মানে হলো জিরো আবার ক্যারি ওয়ান তাহলে ওয়ান জিরো মানে ওয়ান থাকে হলো ক্যারি ওয়ান আবার জিরো আবার ক্যারি ওয়ান ওয়ান জিরো মানে ওয়ান আর ক্যারি ওয়ান মানে হলো জিরো আর এখানে এক্সট্রা ওয়ান তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই হলো আমাদের বাইনারি যোগ করার স্টাইল তো আমরা বাইনারি যোগ দেখলাম এবার আমরা একটু দেখব হলো বাইনারি বিয়োগ বাইনারি বিয়োগ একটু দেখব বাইনারি বিয়োগ দেখব তো বাইনারি বিয়োগের সূত্রটা আমরা একটু লিখে নিই তাহলে আমাদের করতে সুবিধা হবে বাইনারি বিয়োগ বাইনারি বিয়োগ কি বলছে জিরো থেকে জিরো যদি বাদ দেয় তাহলে জিরো জিরো থেকে ওয়ান যদি বাদ দেয় তাহলে ওয়ান ক্যারি হলো ওয়ান ওয়ান থেকে জিরো বাদ দিলে ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে জিরো এই হলো আমাদের বাইনারি যোগ এই বাইনারি বিয়োগ এবার এই বাইনারি বিয়োগকে ফলো করে আমরা এবার করব ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 সে ফর এক্সাম্পল তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে কি থাকে থাকে হলো জিরো এই যে ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে থাকে জিরো এই যে ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে থাকে জিরো জিরো থেকে ওয়ান গেলে কি থাকে ওয়ান ক্যারি থাকে ওয়ান রাখলাম তারপর ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে থাকে কত জিরো এবার এই জিরো থেকে ওয়ান গেলে থাকে কত আবার ওয়ান ক্যারি ওয়ান ক্যারি ওয়ান তাহলে ক্যারি ওয়ান হলে ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে থাকে কত জিরো আশা করি ক্লিয়ার তারপরে আমরা আরেকটা প্র্যাকটিস করি ট্রিপল ওয়ান ডাবল জিরো তারপর ট্রিপল ওয়ান ডাবল জিরো একটু স্টাইল করে করি ওকে তাহলে জিরো থেকে ওয়ান গেলে জিরো থেকে ওয়ান গেলে থাকে কি ওয়ান ক্যারি ওয়ান ওকে তারপর আবার জিরো থেকে জিরো থেকে ওয়ান গেলে থাকে হলো ওয়ান আবার ওয়ান থেকে ক্যারি ওয়ান ওইটা তো আসি ওইটা রাখলাম আর এবার ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান থেকে ওই ওয়ান গেলে থাকে হলো জিরো ভালো কথা তারপর এবার ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে থাকে হলো জিরো আর ক্যারি ওয়ান জিরো থেকে গেলে আবার হলো ওয়ান থাকে হলো ক্যারি ওয়ান আবার আবার ওকে এরপরে থ্যাংক ইউ সোহেল এরপরে ওয়ান থেকে জিরো গেলে থাকে হলো ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে থাকে হলো জিরো আবার ওয়ান থেকে জিরো গেলে থাকে হলো ওয়ান এই হলো তোমাদের বাইনারি বিয়োগ আমরা প্র্যাকটিসের জন্য আর একটা করি ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান ট্রিপল ওয়ান মাইনাস করি দেখি কি হয় ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে জিরো ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে জিরো জিরো থেকে ওয়ান গেলে ওয়ান ক্যারি থাকে ওয়ান আবার জিরো থেকে ওয়ান গেলে ওয়ান ক্যারি থাকে ওয়ান আশা করি ক্লিয়ার তো এইভাবে আমরা করতে পারি হলো বাইনারি যোগ এবং বিয়োগ তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তো আমরা বাইনারি যোগ দেখলাম বাইনারি বিয়োগ দেখলাম একবারে তিনটা অঙ্ক করে ধরে ধরে আমি সূত্র অনুযায়ী তোমাদেরকে দেখালাম এবার আমরা বাইনারি যোগ শিখলাম বিয়োগ শিখলাম এবার আমরা কথা বলবো হলো দুয়ের পরিপূরক নিয়ে আমি দেখছি বেশিরভাগ স্টুডেন্টের মধ্যে এই দুয়ের পরিপূরক নিয়ে মারাত্মক ধরনের ভয় ভীতি কাজ করে ইভেন ভালো ভালো কলেজের স্টুডেন্টরাও মারাত্মক প্যারার মধ্যে থাকে এই দুয়ের পরিপূরক নিয়ে মারাত্মক নার্ভাস থাকে টিচাররাও এইটা নিয়ে খুব নার্ভাস ফিল করা স্টুডেন্টদেরকে তো আজকে আমি এতটুকু চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আমি যেভাবে বুঝাবো তোমাদেরকে একদম ছাতু বানিয়ে দিব 
একদম সোজা ভেরি সিম্পল তো দুই এর পরিপূরক জানার আগে আমরা একটু মেমোরি একক সম্পর্কে ধারণা নেই মেমোরি একক সম্পর্কে একটু আমরা ধারণা নেই তাহলে তোমরা দুই এর পরিপূরকটা ভালো বুঝবা মেমোরি একক সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিই তো চলো আমরা একটু ক্যামেরাটাকে আবার একটু ঘুরাই তো মেমোরি একক হলো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম এইট বিটস এরকম আটটা বিট নিয়ে এরকম আটটা বিটস নিয়ে অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় হলো ওয়ান বাইট ওয়ান বাইট ওয়ান বাইট তৈরি হয় এই আটটা বিট নিয়ে তো তো এইটা হলো এই ওয়ান বাইট হলো মেমোরি একক আমরা যে মেমোরি একক হিসাবে জানি অর্থাৎ তোমার মোবাইল ফোনের যে মেমোরি কার্ড বিভিন্ন রকম পেন ড্রাইভ এই জিনিসগুলির একক হলো এই ওয়ান বাইট এবার এক হাজার চব্বিশ বাইট সমান সমান হলো ওয়ান কিলো বাইট কেবি এক হাজার চব্বিশ কেবি সমান সমান হলো ওয়ান এমবি মেগাবাইট এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট সমান সমান হলো ওয়ান গিগাবাইট এক হাজার চব্বিশ জিবি গিগাবাইট মানে হলো ওয়ান টেরাবাইট বর্তমানে এই টেরাবাইট চলতেছে তার মানে আমরা বুঝলাম যে এই যে মেমোরির পরিমাণ তো এই জন্যই কিন্তু বলে যে একশো একশো এমবি ওয়ান এমবি হ্যাঁ তারপরে ওয়ান জিবি হুম তো পেন ড্রাইভ হলো ওয়ান জিবি টু জিবি ফোর জিবি এইট জিবি সিক্সটিন জিবি থার্টি টু জিবি হুম এই যে ওয়ান টু ফোর এইট বাইনারি একক সিক্সটিন থার্টি টু সিক্সটি ফোর তো এইভাবে করে অর্থাৎ কখনো কিন্তু এরকম শোনো নাই থ্রি জিবি ফাইভ জিবি সেভেন জিবি এটা কিন্তু কোনো এককের মাপ না আমাদের মাপ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু সিক্সটি ফোর এইভাবে করে তা এখন মেমোরি একক আমরা জানলাম কি এইট বাই ওয়ান বাইট এইট বিট সমান সমান এইট বিট সমান সমান ওয়ান বাইট তার মানে যে কোনো কিছু ওয়ান বাইট হইতে হয় এখন আমরা দেখব দুয়ের পরিপূরক এখন অ্যাকচুয়ালি দুয়ের পরিপূরকটা কি তা অ্যাকচুয়ালি দুয়ের পরিপূরক হলো বাইনারি যেমন যোগ করার অপশন আছে তো বিয়োগ করার অপশন আছে এখন বাইনারি ঋণাত্মক মান বের করার কোনো অপশন নাই তাহলে আমি কোশ্চেন দাঁড় করাতে পারি যে একটা কোশ্চেন হতে পারে একটা কোশ্চেন হতে পারে যে যে পঁচিশ এর দুই এর পরিপূরক কত এরকম একটা কোশ্চেন হতে পারে আবার হতে পারে অথবা 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 হতে পারে পঁচিশ এর ঋণাত্মক মান কত এটাও একটা কোশ্চেন হতে পারে আবার হতে পারে মাইনাস পঁচিশ এর হুম করব হ্যাঁ সোয়েল নিশ্চিন্ত থাকো আলোচনা করব একের পরিপূরক না বুঝে দুয়ের পরিপূরক করা যায় না তো পঁচিশের বাইনারি মান কত মাইনাস পঁচিশের বাইনারি মান কত এই যে কোয়েশনগুলি করলাম পঁচিশের দুয়ের পরিপূরক কত পঁচিশের ঋণাত্মক মান কত এবং মাইনাস পঁচিশের বাইনারি মান কত এগুলো সবই একই কথা একই কোয়েশ্চেন তো এখন আমরা এই প্রশ্নের জবাব দিব অর্থাৎ আমরা কিভাবে এখন এই মাইনাস পঁচিশ পঁচিশের ঋণাত্মক মান এবং পঁচিশের দুয়ের পরিপূরক এগুলো সব একই কথা একই রকম কোশ্চেন তো আমরা এখন দেখব কিভাবে করে এটা সলিউশন করতে হয় তো আমরা সবাই তো অলরেডি কনভার্সন অফ নাম্বার সিস্টেমে পঁচিশের বাইনারি সংখ্যা বের করা শিখছি তো কীভাবে করব টোয়েন্টি ফাইভ ধরো দেয়া আছে দশমিক সংখ্যা এটাকে আমাকে বলছে বাইনারি করতে আমরা জানি বাইনারি কীভাবে করতে হয় পঁচিশকে আমরা কী করব দুই দিয়ে ভাগ দিব অবশিষ্ট বের করে করে আমরা বাইনারি মান বের করব তো আমরা একটু করি তাহলে দুই একে দুই দুই দুগুণে চার থাকে হলো এক আবার দুই দিয়ে ছয় দুগুণে বারো জিরো 
আবার দুই দিয়ে তিন দুগুণে ছয় জিরো হুম আবার দুই দিয়ে দুই একে দুই থাকে হলো এক দুই একের মধ্যে যায় না জিরো বসিয়ে এইটাকে আমরা এখানে লিখে দিব নিচ থেকে উপরে এম এস ভি এল এস ভি তার মানে আমরা পেলাম হলো পঁচিশ সমান সমান আমরা পেলাম কত নিচ থেকে উপরে যদি সাজাই তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই হলো আমার পঁচিশের বাইনারি মান এখন এখানে দেখতে হবে আমার বিট কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমাকে আটটা বিট বানাইতে হবে মানে কমসে কম ওয়ান বাইট বানাইতে হবে তাহলে আরও তিনটা বিট দিয়ে দিব জিরো তিনটা জিরো দিয়ে দিলাম এই টোটাল এক দুই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই যে আমার ওয়ান বাইট সমান সমান হয়ে গেল তো যেহেতু ওয়ান বাইট সমান সমান হয়েছে এই যে তার মানে আমার এর আগে তিনটা শূন্য যে আমি অ্যাড করলাম এতে কিন্তু আমার পঁচিশের কোনো মানের চেঞ্জ হয় না এই বাইনারি এই এইটা হলো আমার স্বাভাবিক পঁচিশের মান পঁচিশের স্বাভাবিক বাইনারি মান অর্থাৎ এই যে পঁচিশ আছে এইটাকে আমরা কি করলাম এটাকে বাইনারি করলাম তাহলে আমরা একটু নিচে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখি এই এইটা আমরা আট বিট বানিয়ে ফেললাম পাঁচ বিটকে আমরা কয় বিট বানালাম আট বিট নিয়ে ফেললাম এটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমার পঁচিশের মান পঁচিশের স্বাভাবিক মান যখন আমি এই পঁচিশের স্বাভাবিক মানকে টোটাল জিরোর বদলে ওয়ান করে দিব আর ওয়ানের বদলে জিরো করে দিব তখন এইটাকে বলা হবে তাহলে জিরোর বদলে ওয়ান করি আগে ওয়ান করি তিনটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান একটা জিরো তো কি করলাম জিরোর বদলে ওয়ান করলাম জিরোর বদলে ওয়ান করলাম মানে উল্টিয়ে দিলাম এটাকে উল্টানো হলো এই উল্টানোটাকে বলা হয় একের পরিপূরক অথবা ইংলিশে যদি বলো তাহলে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট একের পরিপূরক তার মানে আমি স্বাভাবিক সংখ্যাটাকে কি করলাম স্বাভাবিক পঁচিশের বাইনারি মানটাকে জাস্ট উল্টিয়ে দিলাম বিপরীত করে লিখলাম এবার বিপরীত করে লিখলাম এটা হলো আমার এক একের পরিপূরক একের পরিপূরক যখন আমি এটার সাথে জাস্ট প্লাস ওয়ান যোগ করব একের পরিপূরকের সাথে প্লাস ওয়ান যোগ করব তাহলে কি দাঁড়ালো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে থ্যাংক ইউ ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান 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 এই যে যেটা বের হলো এইটাই অ্যাকচুয়ালি মাইনাস এটাই অ্যাকচুয়ালি কি এই যে মাইনাস পঁচিশ এটাই অ্যাকচুয়ালি মাইনাস পঁচিশের মান অর্থাৎ এটাই হলো দুইয়ের পরিপূরক অথবা অনেকে বলে টু এস কমপ্লিমেন্ট টু এস কমপ্লিমেন্ট তো এই হলো আমাদের দুইয়ের পরিপূরক বের করা তো এটা কি খুব কঠিন কাজ মানে ভেরি সিম্পল আমি বুঝি না স্টুডেন্টদেরকে কেন এরকম মাথা নষ্ট করে দেয়া হয় যে আল্লাহ এটা এত কঠিন এত কিছু একদমই বোঝা জিনিস হুম একদমই বোঝা জিনিস জাস্ট কি করলাম পঁচিশের দশমিক মান থেকে বাইনারি মান বের করলাম ওয়ান ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান পাঁচটা হলো এটাকে আমি কি করলাম আটটা বানিয়ে আমি ওয়ান বাইট পরিমাণ করলাম করার পরে জাস্ট কি করলাম এই পুরো যা আছে এটাকে কি করলাম বিপরীত করে ওয়ান লিখলাম জিরোর বদলে ওয়ান জিরোর বদলে ওয়ান জিরোর বদলে ওয়ান ওয়ানের বদলে জিরো ওয়ানের বদলে জিরো জিরোর বদলে ওয়ান জিরোর বদলে ওয়ান ওয়ানের বদলে জিরো এই উল্টানো কে বলা হয় এই যে উল্টালাম বিপরীত লিখলাম উল্টালাম উল্টাভাবে লিখলাম এই যে উল্টা লিখলাম এইটাকে বলা হয় একের পরিপূরক যখন এই একের পরিপূরকের সাথে জাস্ট স্রেফ ওয়ান যোগ করব জাস্ট ওয়ানটাকে যোগ করব যোগ করার পরে যে ফলাফলটা বের হবে এইটাই হলো অ্যাকচুয়ালি আমার মাইনাস পঁচিশ এর মান অথবা দুইয়ের পরিপূরক অথবা পঁচিশের ঋণাত্মক মান তুমি যা বলো ঋণাত্মক মান এই হলো আমাদের দুইয়ের পরিপূরক দুই এর পরিপূরক মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তো আশা করি ক্লিয়ার তো আমি আজকে কি কি শেখালাম বাইনারি যোগ বাইনারি বিয়োগ যদিও বাইনারি গুণ ভাগ আছে তো তোমাদের এই লেভেলে নাই কারণ ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে হলো বাইনারি যোগ আর বিয়োগ গুণ ভাগ প্রয়োজন নেই তারপরে আমরা কি শিখলাম দুয়ের পরিপূরক 
এখন ইনশাল্লাহ আমি কথা বলবো হলো তোমাদের একটু বিসিডি কোড নিয়ে এটা নিয়ে অনেকের সৃজনশীল কোয়েশ্চেন আসলে একটু অ্যালার্জিটিক টাইপ তো অ্যাকচুয়ালি বিসিডি কোডটা কি বিসিডি কোড মানে হলো বিসিডি মানে হলো বাইনারি কোডের ডেসিমাল বাইনারি কোডের ডেসিমাল অর্থাৎ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা দশমিক সংখ্যাটাকে বাইনারি মানে বসানোটাই হলো আমার বিসিডি কোড দশমিক সংখ্যাকে কি করব বাইনারি বাইনারি মানে বসাবো তাহলে যেটা বের হবে এটাকে বলা হয় বিসিডি কোড তো অ্যাকচুয়ালি বিসিডি কোড আর অ্যাকচুয়ালি বিসিডি কোড এবং বিসিডি কোড এবং বাইনারি মানের মধ্যে কনভার্সন অফ নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা আসো আমরা একটু দেখি লেটসি চলো আমরা আবার একটু দেখি তো যদি বলা হয় টোয়েন্টি ফাইভ কে টোয়েন্টি ফাইভ কে কি করো আমার দশমিক দেয় আছে বলছে যে এটা কি বাইনারি মান বের করো তো আমরা বাইনারি মান বের করো আমরা তো জানি টোয়েন্টি ফাইভ কে আমরা যদি বাইনারি করি তাহলে কি হয় আমরা আবারও লিখি অবশিষ্ট দুই দিয়ে লিখলাম দুই একই দুই দুই দুগুণে চার থাকে হলো এক আবার দুই দিয়ে ছয় দুগুণে বারো থাকে হলো জিরো আবার দুই দিয়ে তিন দুগুণে ছয় থাকে হলো জিরো তারপরে দুই দিয়ে দুই একই দুই থাকে হলো এক তারপর আমরা দুই যায় না জিরো আমরা ওয়ান বসিয়ে দিব নিচ থেকে বসালে এম এস ভি এল এস ভি তাহলে আমরা কি মান বের হলো আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ টেন এটা বের হলো হলো ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল জিরো ওয়ান এই হলো আমার বাইনারি তার মানে আমরা কি করলাম কনভার্সন অফ নাম্বার সিস্টেমকে ডেসিমাল টু বাইনারি করলাম ডেসিমাল টু বাইনারি আমরা তো এগুলো জানি কিন্তু এখন আমি যদি বিসিডি কোড করি অর্থাৎ আমাকে যদি বলা হয় টোয়েন্টি ফাইভ এইটাকে টেন আছে এটাকে তুমি কি করো বিসিডি বাইনারি কোডের ডেসিমাল করো যদি এইভাবে বলে কোশ্চেন চিহ্ন দিয়ে যদি বলে বিসিডি করো অর্থাৎ পঁচিশকে আমি বিসিডি কোড করব বাইনারি কোডের ডেসিমাল বিসিডি মানে হলো কি বিসিডি মানে হলো বাইনারি কোডেড ডেসিমাল তো আমি ডেসিমাল টু বাইনারি করলাম আমরা জাস্ট ভাগ দিলাম ভাগ দিয়ে আমরা বের করলাম এটা মান দশমিক দেওয়া আছে আমরা বাইনারি মান বের করলাম কিন্তু এখন দেওয়া আছে দশমিক আমাদের বের করতে হচ্ছে বিসিডি তাহলে এটা কি করব সরাসরি আমরা টোয়েন্টি ফাইভকে নিচে লিখব লিখে এভাবে বেরো চিহ্ন দিব দিয়ে দিয়ে আমরা এখানে ও যে ওই ফর্মুলা ইউজ করব ওয়ান টু ফোর এইট তো এখানে যেহেতু টু টু কীভাবে হয় জিরো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে লিখবো জিরো জিরো ওয়ান জিরো আর ফাইভ কীভাবে হয় জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে আমার বের হলো এবার এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখবো টোয়েন্টি ফাইভ টেন ইকুয়াল টু জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এইটাই হলো আমার বিসিডি খেয়াল করে দেখো আমরা আমাকে ডেসিমাল টু বাইনারি অর্থাৎ পঁচিশকে যখন বাইনারি করতে বলছে আমি পঁচিশকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে যা বের হয়েছে এই যে আমার বের হয়েছে ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান আর যখন আবার আমাকে বললো পঁচিশকে বিসিডি করতে তখন আমি কি করলাম পঁচিশকে আমি ডিরেক্ট এই বাইনারি মান অনুযায়ী আমি বসিয়ে দিলাম তখন আমার বের হয়েছে ডাবল জিরো ওয়ান ডাবল জিরো বাদ দিলাম ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আর এখানে হলো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান আর এখানে হলো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই হলো আমাদের বাইনারি সংখ্যা এবং বিসিডি কোডের পার্থক্য এই হলো আমাদের বাইনারি সংখ্যা এবং বিসিডি কোডের পার্থক্য তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা কোড ক্লিয়ার তো এখন তোমাদেরকে কোশ্চেন সৃজনশীল যেভাবেই করুক যেভাবেই দেখ আশা করি তোমরা পারবে তোমাদেরকে যদি বলা হয় তোমাদেরকে যদি বলা হয় দশমিক থেকে বাইনারি করো আশা করি পারবা দশমিক থেকে অকটাল করো দশমিক থেকে হেক্সা ডিসিমেল করো 
কোনো ব্যাপার না তারপরে তোমাদেরকে যদি বলা হয় বাইনারি থেকে দশমিক করো অক্টাল থেকে দশমিক করো হেক্সা থেকে দশমিক করো অথবা যদি বলা হয় বাইনারি থেকে অক্টাল করো বাইনারি থেকে হেক্সা ডেসিমেল করো অক্টাল থেকে বাইনারি করো হেক্সা ডেসিমেল থেকে বাইনারি করো যদি বলা হয় অক্টাল থেকে হেক্সা ডেসিমেল করো হেক্সা ডেসিমেল থেকে অক্টাল করো যদি বলা হয় বাইনারি যোগ করো যদি বলা হয় বাইনারি বিয়োগ করো যদি বলা হয় দুয়ের পরিপূরক করো যদি বলা হয় বিসিডি কোড বের করে দেখাও আশা করি তোমরা পারবে তো আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি বাই নাম্বার সিস্টেমের ক্লাসে এই জিনিসগুলি একদম সূক্ষ্মভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদের আলোচনা করার ট্রাই করেছি এবার আরেকটু দুই একটা কোড নিয়ে আমি কথা বলি যেমন আরেকটা কোডের নাম হলো আস্কি কোড আস্কি কোডটা কি আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ আস্কি আস্কি সেভেন নামে মানে অর্থাৎ ষাটটা ডিজিট নিয়ে আমাদের সর্বপ্রথমে এই কোডটা শুরু হয়েছিল যখন টু টু দি পাওয়ার সেভেন ষাটটা ডিজিট নিয়ে যখন আমাদের কোডটা শুরু হয় তখন দেখা যায় যে এটা কাভারেজ করতে পারে না এটাকে আরও এক্সপ্যান্ড করার জন্য আমরা এইট আজকে এইট নামে পরবর্তীতে ডেভেলপ করা হয় তার পরবর্তীতে আরও কিছু ডেভেলপ করা হয় বাইনারি কোডের কে ইবিসিডি কোড বানানো হয় ইবিসিডি মানে হলো এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইবিসিডি হ্যাঁ কোডেড ফর ইনফরমেশন ইনফরমেশন ইবিসিডি হ্যাঁ ইবিসিডি কোড এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ফর ইবিসিডি কোড হ্যাঁ এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ফর ডেসিমাল হুম তো এরপরে একটু আমি একটু কনফার্ম হয়ে নেই ইবিসিডি কোড হ্যাঁ এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইনফরমেশন কোড হ্যাঁ এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইনফরমেশন কোড ইবিসিডি কোড তারপরে হলো এরপরে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা এসকি কোড সম্পর্কে জানলাম বিসিডি কোড সম্পর্কে জানলাম ইবিসিডি কোড সম্পর্কে জানলাম তো এগুলো সবই কিছু লিমিটেশন ছিল তো সবচেয়ে বেশি ভা মানে একদম লেটেস্ট কোড যেটা সেটা হলো টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন যেটা হলো তোমার পঁয়ষট্টি হাজার কত পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ মেবি আমি একটু কনফার্ম হয়ে নেই পঁয়ষট্টি হাজার হ্যাঁ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ তো পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশটি আলাদা আলাদা কোড কোডে পরিণত করা সম্ভব হলো যে কোডটার নাম সেটা নাম হলো ইউনিকোড ইউনিকোড তো ইউনিকোড মানে হলো ইউনিভার্সাল কোড এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারের সমস্ত রকমের ভাষার যে কোডটা আলফা নিউমেরিক কোডের মধ্যে এই কোডটা সবচেয়ে শক্তিশালী তো আলফা নিউমেরিক কোডগুলির মধ্যে কোডগুলি হলো বিসিডি কোড অ্যাসকি কোড অ্যাসকি সেভেন অ্যাসকি এইট তারপরে হলো ইবিসিডি কোড ইউনিকোড এই ইউনিকোড হলো সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো আলাদা আলাদা কোডে পরিণত করা সম্ভব যেটার কারণে আমাদের ধরো অ্যালফাবেটিক্যালি তুমি যদি চিন্তা করো এ থেকে জেড পর্যন্ত ছাব্বিশটা ওয়ার্ড হলো ইংলিশে তারপরে আলিফ বা তাসা এইভাবে করে উনত্রিশটা হরফ বাংলা যদি চিন্তা করো তাহলে স্বরবর্ণ হলো এগারোটা আর ব্যঞ্জন বর্ণ হলো উনপঞ্চাশ উনচল্লিশটা তাহলে সব মিলে হলো টোটাল পঞ্চাশটা তো এইভাবে করে বিভিন্ন ভাষার যে হরফগুলি এগুলোকে আলাদা আলাদা কোডে পরিণত করলে টোটাল পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশটি কোড থাকে না এই কারণেই এই তোমার ইউনিকোডের মাধ্যমে পৃথিবীর সব ভাষাকে রূপান্তর করা সম্ভব এই কারণেই কিন্তু আমরা এই যে আমরা যে অভ্র কিবোর্ড ইউজ করি অভ্র কিবোর্ড অভ্রর মাধ্যমে আমরা ইংলিশে টাইপ করে বাংলায় পরিণত যে হয়ে যায় এই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউনিকোড ব্যবহৃত হয় তো আশা করি তোমাদের নাম্বার সিস্টেম তারপর নাম্বার সিস্টেম কনভার্সন অফ নাম্বার সিস্টেম বাইনারি যোগ বাইনারি বিয়োগ এবং বিভিন্ন কোড সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি তো আমাকে একটু ফিডব্যাক জানাও আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও যে তোমাদের এভরিথিং ক্লিয়ার হয়েছে কি না আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্পেশালি আমাকে জানাতে পারো তো এই হলো টোটাল নাম্বার সিস্টেমের আলোচ্য বিষয় তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাস থেকে আমরা থার্ড চ্যাপ্টারের যে সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ লজিক গেট আমরা লজিক গেট নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের নাম্বার সিস্টেম আমি ফিনিশড ঘোষণা করছি আজকে শেষ আমাদের নাম্বার সিস্টেম আজকে এই পর্যন্তই হুম তো নেক্সট হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সাকিব তো নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আগামী কালকে ঠিক দশটায় একই টাইমে লাইভে আমরা লজিক সার্কিট নিয়ে আলোচনা করব আমরা লজিক গেট নিয়ে আলোচনা করব হুম তো ইউনিকোড মানে হলো ইউনিভার্সাল কোড তো এটা আলোচনা করছি তুমি মেয়েবি শোনো নাই সাতমান আরও মনোযোগ দিতে হবে তো যাই হোক তো এই হলো আলোচ্য বিষয় তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো আমার জন্য দোয়া করো আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করি থ্যাংক ইউ ইকরা 
ক্লিয়ার হয়েছে এর জন্য খুব ভালো লাগছে তো সবাই ভালো থেকো আমার জন্য দোয়া করো আর এই করোনার মধ্যে অহেতুক বাইরে যাওয়ার দরকার নেই স্টে হোম স্টে সেফ এবং তোমাদের গার্ডিয়ানকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে এবং আমার জন্য তোমরা দোয়া করবে আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করি থ্যাংক ইউ এভরিবডি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ